Der Patient hat Kammerflimmern. Schnell, hol das EKG! Herzlich willkommen zur Folge 62, Fast Track Folge 62. Ich bin Sebastian, bei mir ist wie immer der Andi. Hallo. Andi, wir waren in Wiel auf dem Notfallsymposium der Ostschweizer Spitäler und Versorger, Gesundheitsversorger. Genau, eigentlich komme ich ja fast frisch von dem Symposium. War sehr spannend, war ein schönes Erlebnis. Wir haben... Wir durften drei Workshops zum Thema Triage führen. Genau, war eine schöne Erfahrung und es geht direkt weiter. Oder direkt. Jetzt haben wir März, im Mai geht es weiter. Da haben wir eine Einladung für den Digina-Kongress bekommen. Da sind wir am 3. Mai. Genau, am 3. Mai. Diesmal nicht Triage, sondern diesmal geht es um ein Mystery Case. Also es wäre toll, euch dort zu sehen. Wir freuen uns drauf. Ja, vielleicht sehen wir uns in Augsburg am 3. Mai. Dann ein kleines Update zur BGA. Wir haben ja auch einen Artikel hochgeladen. Wir haben übrigens auch unser E-Learning daraufhin nochmal überarbeitet. Ähm, es gibt Tendenzen, starke Tendenzen, weg von der ABGA. Also sehr, sehr häufig reicht einfach eine venöse BGA aber uns würde auch interessieren, wie handhabt ihr das? Wie häufig macht ihr eine arterielle BGA? Ja, teilt es uns doch einfach mal mit. Genau, wäre interessant, wenn man so ein bisschen Austausch bekommt. Ich weiß es von unserem Spital, wir machen relativ häufig noch. Aber nach dem Artikel wäre es wahrscheinlich gar nicht so häufig so nötig. Und das Ganze haben wir eigentlich überarbeitet oder eigentlich auch den Artikel bekommen als Rückmeldung für, unsere, für unser E-Learning. Genau, von Martin Fandler, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, starten wir in dein Interview, das du zur Autismus-Spektrum-Störung in der Pädiatrie bzw. in den pädiatrischen Notaufnahmen geführt hast. Genau, es geht primär um Kinder, aber ich glaube, es ist ein spannendes Thema und vieles kann man, glaube ich, auch übertragen auf erwachsene autistische Patienten. Wir wünschen viel Spaß. Viel Spaß beim Hören. Wir haben heute im Podcast Sandra Blum. Sie ist Pflegefachfrau oder eigentlich Diplomexperte in Notfallpflege auf dem Kindernotfall. Hallo Sandra. Hallo Andi. Ähm, du hast deine DA geschrieben oder Diplomarbeit geschrieben über Autismus oder besser über Autis Kinder im Autismus-Spektrum Störungen auf dem Notfall. Ähm, das ist ein ziemlich schwieriges Thema, finde ich. Also ich weiß nicht viel über Autismus. Was heißt eigentlich Autismus? Was ist das? Wie kann man das definieren? Ja, Autismus lässt sich nicht so ganz einfach definieren. Man spricht heute über Autismus-Spektrum-Störungen, was schon besagt, es bezeichnet ein ganzes Spektrum. Ein Spektrum an diversen Ausprägungen. Allgemein sind altersunabhängige Defizite in sozialem Verhalten, also in der sozialen Interaktion, in der Kommunikation und in stereotypen Verhaltensweisen, aber eben in ganz, ganz unterschiedlicher Ausprägung. Kann man Autismusstörungen unterscheiden? Gibt es da verschiedene Subtypen? Oder gibt es nur den Autismus? Nein, es gibt nicht den Autismus. Ähm, eigentlich kann man auch nicht von, von Störungen oder von einem Krankheitsbild reden. Autismus bezeichnet kein somatisches Krankheitsbild. Autismus ist eine Entwicklungsdiversität und eben in einer ganz unterschiedlichen Bandbreite. Die Kinder oder auch die Erwachsenen unterscheiden sich einfach von uns Normotypen. Unter Normotypen versteht man im autismus ähm, normopsychologisch, normal oder der Norm entsprechend funktionierende. Also alle, die eigentlich nicht Autisten sind, sind Normotypen. Du sprichst Subtypen an. Äh, Im Grunde spricht man nicht mehr von unter Typen oder Subtypen im Autismus. Nach der neuen Definition spricht man nur von Autismus-Spektrum-Störungen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Jetzt gibt es aber zwei unterschiedliche Diagnosetools. Einerseits das ICD von der WHO und andererseits das DSM-5 von der Psychiatrischen Association in Amerika. Und wir in der Somatik halten uns nach wie vor mehr an das ICD. Und 
dort sind immer noch diese Subtypen verankert. Was Deshalb kann ich auch hier kurz auf diese eingehen. Ähm, nach dem ICD unterscheidet man nach frühkindlichem Autismus. Das sind die Formen, die sich schon vor dem 30. Lebensmonat manifestieren und vor allem in einer Sprachentwicklungsstörung auffallen. Das heißt, diese Kinder sprechen häufig gar nicht. Sie können mit Echolalien auffallen, mit Stereotypien in der Sprech, im, im Sprechen immer wieder wiederholen, ähm, prägnant auf einzelnen Wörtern bleiben, sie durch mangelndes Sprachverständnis auffallen. Oder sie, und meistens haben diese im frühkindlichen ähm, Autismus, diese Kinder haben meistens auch eine kognitive Einschränkung. Wenn die kognitive Einschränkung nicht vorhanden ist, dann spricht man von hochfunktionalem Autismus. Kognitiv eingeschränkt heißt ein IQ unter 70. Dann als zweites unterscheidet man den atypischen Autismus. Das sind eigentlich die Kriterien, die auch beim Frühkindlichen sind, also diese Einschränkungen in Kommunikation, in Interaktion mit dem sozialen Verhalten, aber ohne, Sprach, also ohne Manifestationsalter vor dem 30. Lebensalter. Das kann auch später auftreten. Nach dem 30. Mhm. Lebensjahr. Mhm. Mhm. Und die dritte Untergruppe ist der Asperger-Autismus. Die fallen häufig sehr viel später auf, werden sehr oft auch erst im Erwachsenenalter diagnostiziert. Und als dritte Untergruppe sind dann die Asperger, die ins Asperger-Spektrum gehören. Die fallen eigentlich nicht durch ähm, Sprachstörungen auf, sondern sind häufig sogar sehr hochentwickelt in der Sprachfähigkeit, was aber nicht unbedingt heißt, dass sie alles verstehen, was sie sagen. Asperger aus Testen, wenn als Kind schon diagnostiziert, fallen häufig auf durch altkluge Sprechen, haben einen sehr großen Wortschatz, was aber dann häufig bei genauem Hinsehen auffällt, ist, dass sie gar nicht richtig verstehen, was sie sagen. Und das zieht sich häufig ins Erwachsenealter durch. Ähm, beim Asperger ist es auch so, dass die Symptomatik sich meistens verschärft im Erwachsenenalter und die Ausprägung prägnanter wird. Also sie imitieren dann praktisch das Verhalten, ohne es wirklich zu verstehen. Genau, ja. vor allem die Mädchen. Mhm. Aber auch wenn es in sehr spätem Lebensalter, also so ab 30 diagnostiziert wird erst, ist es trotzdem angeboren, oder? Genau. Es ist wirklich eine angeborene, lebenslange Entwicklungsdiversität. Mhm. Ab welchem Alter kann man Autismus diagnostizieren? Bis die Eltern eine Diagnose für ihr Kind haben, dauert es meistens mindestens bis zweieinhalb, drei Jahren. Problem ist, dass von der Entwicklung vom Kind her am Anfang gewisse Auffälligkeiten vielleicht vorhanden sind, das Kind vielleicht keinen Blickkontakt hat oder nicht richtig auf, oder nicht wie erwartet auf Mimik oder auf, auf Gestik reagiert. Aber man ist sich dann so unsicher. Und so frühestens mit zwölf bis 18 Monaten verschärfen sich die Auffälligkeiten und dann können langsam Abklärungen folgen. Auffälligkeiten dann wären, dass eben der Blickkontakt fehlt, dass die Kinder nicht beginnen, auf etwas zu zeigen oder nicht reagieren, wenn ihnen etwas gezeigt wird. Später noch, wenn sie dann mal so zwei sind, wenn sie nicht mit als Obspiel beginnen, also sie sind keine Prinzessinnen, sie sind kein Superman, mhm. das fehlt bei diesen Kindern. Oder ähm, so fehlendes Bringen und dann Bringen und Zeigen, das wäre dann so ab zwei Jahren. Und bevor solche Auffälligkeiten sind, finden keine Abklärungen statt, hat, finden diese Auffälligkeiten dann statt, warten die Eltern auf einen Abklärungsplatz. Und sie warten gut und gerne 18 Monate. Und das ist mhm. eigentlich ein Riesenproblem bei uns, weil bis dann die Abklärungen gemacht sind, dauert es wieder etwa sechs Monate und bis die Diagnose steht, sind die Kinder häufig zweieinhalb bis drei Jahre alt. Wenn man diese Kinder nun aber gut fördern möchte, dann gibt es so ein Höchstalter, wo, wo sie eintreten können in Förderprogramme. Und das ist meistens bei fünf, maximal sechs Jahren angelegt. Und dafür gibt es wiederum bis zu zwei Jahren Wartezeit. Also es ist eine, mhm. eine Riesenproblematik, die Kinder so frühzeitig zu erfassen, dass sie überhaupt noch richtig gefördert oder bestmöglichst gefördert werden können. Es gibt immer Fördermöglichkeiten, aber so, so früh wie möglich bringt einfach den größten Erfolg. Wahrscheinlich wie bei allem. Also je früher man fördert, umso besser ist genau. der Erfolg. Genau. Ja. Aber weil es halt eine lebenslange Entwicklungsdiversität ist, müssen die Kinder lernen, mit ihrer Andersartigkeit umzugehen. Und je früher sie das halt verinnerlichen, desto einfacher fällt es ihnen dann. Also Förderung heißt in dem Sinn dann auch, dass die Kinder lernen, damit umzugehen. 
mit ihren Mitmenschen? Sie müssen lernen, umzugehen. Unsere Welt ist normotypisch geprägt. Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig. Sie sind ja. immer anders, ihr ganzes Leben lang. Sie können sich nur versuchen, uns anzupassen. Mhm. Gibt es in Verbindung mit Autismus irgendwelche Komorbiditäten, die gleichzeitig auftreten? Was eine sehr häufige Komorbidität ist, ist ADHS oder ADS. Das ist von der ähm, Diagnostik liegen die sehr, sehr nahe beieinander. Ähm, sehr viele Kinder mit Autismus haben gleichzeitig ein ADS oder ADHS. Und umgekehrt, was auch sehr häufig vorkommt, sind Schlafstörungen. Mhm. Die meisten Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung bekommen Mel Melatonin, damit sie überhaupt schlafen können. Ansonsten halten sie die Eltern wach. Kann auch ein erstes Anzeichen sein, dass ein Kind sich im Spektrum befindet. Dann Depressionen sind etwas Häufiges. Natürlich die kognitive Beeinträchtigung, die ich vorher schon beim frühkindlichen Autismus mhm. angesprochen habe. Und im späteren Alter sind Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen recht häufig. Ein Problem bei Kindern mit im Autismus-Spektrum ist ja, dass sie dass es schnell zur Reizüberflutung kommt, oder? Und in, auf der Notfallstation haben wir eine ganze Menge an Reizen von außen. Genau, diese Reizüberflutung. Ähm, man muss sich das so vorstellen, ein Kind oder ein Mensch mit autismus spektrum dem fehlt die Fähigkeit, die Reize zu filtern. Unser Gehirn, also unser normotypisches Gehirn filtert ja jeweils, was ist wichtig, was lasse ich an Informationen heran. Beim Kind im Spektrum kommt alles wie parallel aufeinander. Die Kinder können das weder einordnen, noch, noch filtern, noch ausblenden. Auch Erinnerungen an Ereignisse, die sind wie alle Zeit gleich. Sie mhm. haben eine sehr gute Erinnerung, aber sie können unmöglich einordnen, ist das jetzt, war das gestern, ist das morgen. Also es fehlen sämtliche Ordnungs, ähm, Ordnungstools. Durch das ihnen diese Filterfunktionen fehlen, ist es für sie auch ganz, ganz schwierig, sich auf etwas zu konzentrieren. So ähm, haben viele Autisten erklären selber, dass sie keinen Augenkontakt haben können, weil sie zu sehr abgelenkt sind von anderen Details, von einem Schnurrbarthaar, von einer Falte im Gesicht, von zwei ungleichen Augen etc. Es ist nicht so, dass sie keinen Augenkontakt halten könnten, weil sie das nicht möchten oder nicht können vom Augenkontakt her, sondern wegen der Ablenkung. Und nun auf der Notfallstation gibt es so viele Eindrücke, die nochmals dazukommen zu den eigenen Eindrücken, die sie schon sonst haben, dass es einfach häufig zu viel ist. Wenn nun eine Reizüberflutung stattfindet, dann kann das zu einer Überlastung führen, zu einem sogenannten Overload. Das kann sich zeigen, indem dass sich Stereotypien äh, verstärken, wie zum Beispiel Schlagen an den Kopf oder Klopfen auf den Tisch, Beißen. Und so weiter. Oder es kann gar zu einem Meltdown führen. Ein Meltdown ist dann quasi ein Zusammenbruch, ähm, ein noch mehr Verstärken dieser Symptome, ein nicht mehr reagieren können auf, auf, ähm, auf Fragen, auf, auf ähm, Aufforderungen, nur noch in sich selbst gefangen sein oder im ganz Extremfall sogar in einen Shutdown. Dann geht gar nichts mehr. Die Kinder verfallen dann häufig in eine Katatonie sogar. Hm. Und was sehr eindrücklich ist, Menschen mit ASS, also mit autismus spektrum brauchen sehr, sehr lange, um sich von einem Meltdown oder einem Shutdown zu erholen. Ich konnte für meine Diplomarbeit ein Interview führen mit einer Autistin, die hatte einmal nur einen Meltdown, also keinen Shutdown, und sie brauchte sechs Monate, um sich davon zu erholen. Mhm. Okay. Mhm. Und Shutdown heißt, um, um das nochmal zu verstehen, ähm Heißt, sonst kommt gar kein Reiz mehr durch. Genau, das ist wie ein Kurzschluss. Also wie wenn du beim Computer den Strom ausziehst. Ja. Da funktioniert einfach gar nichts mehr. Und das Einzige, was hilft, ist dann einfach wirklich weg vom Kind. Das klingt ja alles sehr dramatisch für das Kind. Und wenn ich es mir so vorstelle, die Reizüberflutung ist ja gerade auf der Notfallstation, fühle ich mich manchmal mhm. reizüberflutet. Mhm. Mit dem vielen Lärm und Hektik und Gerüchen und Licht und Alarm. Was kann man denn tun, um das Kind irgendwie zu unterstützen? Ja, genau. Ich denke auch, das ist eine furchtbare Situation, wenn man im Spektrum ist, wenn man auf die Notfallstation kommen muss. Ich denke, ganz wichtig ist es, dass wir es bei der Ersttriage erfassen. Wir triagieren ja nach ATS, das heißt, wir haben eine Erst- und eine Zweitriage. Und ähm, 
dass wir versuchen, die Umgebung anzupassen. Das heißt, das Kind möglichst schnell in einen separaten Raum, möglichst Wartezeiten kurz halten, Fragen von Möglichkeiten in Interaktion, Kommunikation und Verhalten. Das geht halt bei uns dann meistens über die Eltern, über die Bezugsperson. Bei größeren Kindern kann man das Kind auch selbst fragen, mhm. wenn es zum Beispiel im Asperger-Spektrum sich befindet und kommunizieren kann. Ähm, man muss Besonderheiten erfragen. Es gibt viele Menschen, die haben spezifische Berührungsempfindlichkeiten, Dinge, die gar nicht gehen, die Dinge, die unbedingt sein müssen. Was auch wichtig ist, gängige Schmerzskalen funktionieren nicht bei den Kindern, also mit Smileys oder mit NRS, das mhm. geht nicht. Sie können das, indem sie nicht einschätzen. Man muss konkret fragen, möchtest du ein Schmerzmedikament, dann kann es Ja oder Nein sagen. Mhm. Klare Kommunikation ist etwas ganz Wichtiges. Autisten sind konkret denkend, also am besten Ja Nein fragen, mhm. so antworten kann. Genau, Reize reduzieren, wenn es geht, möglichst keine Monitore, möglichst wenig, ähm, wenig Untersuchungen, nur was nötig ist, also eigentlich Minimal Handling. Wir können Ohrstöpsel anbieten, Antistressspielzeug. Was etwas ganz Wichtiges ist für uns, was wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen, ist, dass wir überhaupt die Information haben, dass wir ein Kind mit Autismus-Spektrum-Störung vor uns haben. Mhm. Manchmal springt einem die Diagnose ins Auge, wenn das Kind zum Lift aussteigt, aber ähm, manchmal ist es eben gar nicht so offensichtlich. Und die Eltern sind sehr, sehr häufig stigmatisiert und tragen die Diagnose nicht gleich an, an uns heran dass man wirklich ja. konkret nachfragen muss. Ja. Und dazu kommt natürlich, dass wir sehr viele kleine Kinder haben, die vielleicht noch nicht abgeklärt sind, wo vielleicht eine Autismusdiagnose noch im Raum steht oder noch gar nicht angesprochen ist. Hm. Könnte aber andererseits auch bei Erwachsenen passieren. Oder? Du hast vorhin gesagt, mit 30 mhm. kann man immer noch die Diagnose bekommen. Ich habe gesagt, einfach im Erwachsenenalter ja. kann man die Diagnose. Meistens fällt es schon dann in der Pubertät auf oder wenn die Erwachsenen dann selbstständig werden und merken, ich funktioniere einfach wirklich anders und sich selber Hilfe suchen. Es gibt heute auch sehr viele Abklärungsstationen für Erwachsene. Ich arbeite ja auf dem Erwachsenennotfall. Wir haben nur Patienten ab 16 Jahren. Kann man die Verhaltensregeln, die du jetzt geschrieben hast, für, für Kinder auch irgendwie auf Erwachsene übertragen? Ich denke auf jeden Fall, auch bei den Erwachsenen ist die Reizüberflutung wahrscheinlich das größte Thema. Es ist wahrscheinlich einfach auch sehr schwierig, diese Menschen, wenn sie keine dringende Triage bekommen, wirklich separat in einen Raum zu bringen. Hm. Aber was wahrscheinlich ein Vorteil ist bei den Erwachsenen, wenn, wenn, wenn ihr Menschen habt mit schwerer Ausprägung, dann werden die mit einer Bezugsperson kommen, die euch genau Auskunft geben kann. Hm. Und wenn es eine geringe Ausprägung ist, eben vielleicht im Asperger Autismus, dann können die Menschen sehr gut selber, auf, ähm, selber sagen, was sie brauchen und was für sie No-Go sind. Und dann ist auch einfach wieder die klare Kommunikation, genau nachfragen, was ist die Möglichkeit. Wir haben so eine Scramble-Methode bei uns, wo man dann, wenn die Kinder auf der Notfallstation sind, anwendet, was sicher auch auf die, ähm, auf die Erwachsenen sehr gut umsetzbar ist. Was heißt das? Scramble? Wo Scramble. versteht das? <lacht> Scramble ist eine Methode, die hat ähm, eine Pflegefachfrau aus Amerika mit einem eigenen autistischen Kind. Also sie hat selber ein autistisches Kind zu Hause, hat sich oft missverstanden gefühlt und hat diese Methode ausgearbeitet. Scramble steht für S, für, ähm, für Stimuli, für Reize reduzieren, also möglichst eben Reize reduzieren. Das C steht für Communication, also klare Kommunikation, klare Anweisungen geben. Immer ähm, ehrlich ähm, informieren, und aufklären, die Kinder, die Menschen müssen wissen, was genau mit ihnen passiert. Ähm, er heißt ähm, ähm, reduzieren, also möglichst wenig Mitarbeiter, möglichst konstante Betreuung, dass auch mehr Zeit erlauben, wenn das drin liegt. Mhm. Dass ähm, Medikamente anpassen. Viele ähm, ASSler haben auch ähm, verschiedene haben bevorzugen verschiedene Medikamente. Also vielleicht die einen können nur Sirup trinken, die anderen können überhaupt keine Medik äh, Tabletten schlucken oder die anderen wollen Tabletten. Kürzlich hatte ich ein Kind, das wollte unbedingt spritzen. Den mussten wir spritzen. Mit, ja, unbedingt spritzen. <lacht> okay. Ganz atypisch für Kinder, aber ja. das Kind wollte unbedingt spritzen. Ja. Das B steht für Box. Ähm, 
mit so sensorischem Spielzeug, dass man mhm. solche Dinge anbieten kann. Das kann man wunderbar auch für Erwachsene brauchen, für Stressabbau, mhm. damit sie gar nicht so in diese Reizüberflutung kommen. Elfe zuhören, Listening und das eh einfach für Examen wieder überprüfen. Das ja. macht diese Scramble-Methode. Ja. Also ich glaube, das könnte man sicher für Erwachsene auch gut ja, nehmen. Ne? das denke ich auch. Und ähm, wenn du jetzt so ein Fazit ziehen müsstest so zum Umgang mit Autismus, Patienten, Patientinnen, ähm, was, würdest, was würdest du sagen, was ist am wichtigsten? Das Wichtigste, puh, ich finde es wahnsinnig spannend und interessant mit autistischen Kindern, aber ich finde es auch wahnsinnig schwierig. Mhm. Ähm, sehr wichtig, denke ich. Also jetzt im Umgang mit Kindern ist es halt einfach auch sehr, sehr schwierig mit den Eltern. Meine Erfahrung ist, dass die Eltern sehr, sehr oft so stigmatisiert sind, dass sie auch gar nicht so genau auf Fragen eingehen möchten. Mhm. Aber ich denke, man muss sehr, sehr gut zuhören, gut erfragen, klar erfragen und möglichst von Anfang an. Also gibt es Dinge, die, die wichtig sind, dass ich das nicht mache. Mhm. Also No-Gos, damit ich gar nicht erst Stress erzeuge. Ähm, wie kann ich am besten kommunizieren mit dem Kind? Ich muss einfach die Eltern als Experten dazu ziehen. Ja. Und bei Erwachsenen dann dementsprechend die Betreuungsperson, genau. wenn jemand dabei ist. Genau. Oder dann halt den Asperger selbst, selber aus. Selbst fragen. Genau. Mhm. Und von der Kommunikation her klar und deutlich, oder? Keine, keine Floskeln oder Metaphern oder so verwenden? Auf keinen Fall Floskeln, keine Metaphern. Ja. Also das verstehen sie wirklich nicht. Und dann wäre noch wahrscheinlich... Reizabschirmung oder soweit es geht irgendwie. Soweit es geht und der medizinische Zustand zulässt. Ja. Möglichst Reizabschirmung, möglichst ein Zimmer für sich allein. Möglichst bei uns Kindern, wir haben ja so wunderschöne Bilder überall an den Wänden. Mhm. Autistische Kinder wissen ein Zimmer mit weißen Wänden besser. Ja. Mhm. Dass sie möglichst nicht abgelenkt sind. Mhm. Aber auch dort ist das Spektrum natürlich sehr breit. Es gibt auch wieder Kinder, die lenken sich dann sehr, sehr gerne ab mit Bildern. Mhm. Auch dort ist einfach wichtig zu fragen, Viele Kinder bringen auch etwas mit, zum sich ablenken. Mhm. Genau. Du hast ja im Rahmen von deiner Diplomarbeit noch ein SOP entwickelt. Dürfen wir deine Diplomarbeit veröffentlichen auf der Homepage? Ja, sicher. Gerne. <lacht> Gibt vielleicht für alle, die es interessiert, ähm, verlinken wir es auf der Homepage und ihr könnt dann gerne noch tiefer in die Materie reingehen und nachlesen. Dann Dankeschön fürs Gespräch. Dir. Bis bald auf den Notfall. Ja, vielen Dank an die spannendes Interview. Ich kann sehr viel davon mitnehmen. Hat sehr viel Spaß gemacht, zuzuhören. Ja, das Interview selbst hat auch viel Spaß gemacht. Also vielen Dank auch an Sandra nochmal dass sie mir das Interview gegeben hat. Und ja, dann kommen wir eigentlich schon wieder zum Ende. Vielleicht noch ganz kurz, wir freuen uns über Bewertungen. Also wo immer ihr auch unseren Podcast bewerten könnt, lasst mal so viele Sterne wie möglich da. Viele Sterne und abonniert uns. In diesem Sinne, Marjot. Bis bald. Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Ist es denn wirklich so schlimm? Das nicht, aber einen Tag später und es wäre von selbst weg gewesen.